海豹，你怎么了？海豹怎么开始原地挠胎了？你要支棱起来啊！<笑>昨天晚上的冰雪爬坡测试真的太精彩了，这期你一定要耐心的看完，精彩的啊都在后面。懂车帝真的是把流量玩的明明白白的。我先来简单介绍一下，这次的参赛选手一共有二十八位，分为两两一组来对比，而且特地是选择了一些有直接竞争或者是一些恩怨的车型，比如说方程豹的豹五和坦克四百的 High 4 T， 比亚迪的汉和 Model 三，理想 L 七和问界 M 七等等等等。当然了，还有仰望 U 八。这次的测试成绩最差的爬坡选手啊，是12度的坡度，最好呢是 62% 的坡度。大家可以先在弹幕里面猜一下，你认为最好和最差的车型是什么呢？我先选几个大家比较关注而且很有代表性的车型给大家做一个解读啊。我们先来看最经典的中外对抗，比亚迪汉和特斯拉 Model 3这对老冤家同时登场。汉 EV 尺寸更大，车子更重，其实先天是非常吃亏的。初段的时候，两人齐头并进，共同开启爬坡。特斯拉初段优势比较明显，体重更小呢，爬的也更快。汉呢则显得有些步履。盘山了，不过到了中后段啊，快速追上，并且完成了反超。特斯拉开始干倒雪地，四个车轮空转了，而汉呢后劲十足，最终以百分之三十一小胜百分之二十九。说实话，两款车的表现啊都不咋地，但咱就讲究一个赢，哎，赢了他就行了。下一组选手啊是智能化大咖。小鹏 G 6 VS 问界 M 智驾遥遥领先的他们，在基础的爬坡路段表现到底怎么样呢？比赛开始，两款车型非常轻松的突破了坡地，小鹏动力更足，率先冲向了前方。问界 M 显得有些疲软了，两款车型呢几乎同时开启了空转，但是在四驱系统分配上啊，小鹏还是更加占优势。最后呢，小鹏拿了 34% 的成绩，问界 M 则停留在了 29%。看完智能化战斗，咱们再来看一下家用选手，魏牌蓝山 VS 理想 L 9插混和增程的斗争啊，即将开始。从动力系统来看呢，蓝山处于绝对的领先优势，而且还有发动机的支驱。但是很奇怪的是，刚刚上坡的蓝山就跟陷入沼泽地一样啊，四轮瞬间失去了动力。R 5 9呢则平稳上爬，利用空气悬的优势直接冲到了百分之三十四，而蓝山仅仅只有百分之十二，也是这次测试里面啊成绩垫底的车型。下一组重磅选手出场，注意看，这是一辆比亚迪海豹，它不仅仅是海洋网的重磅车型，同时也是非知名 UP 主向北的一块星币。去年拿下第二好成绩的它，能不能再？再次力挽狂澜呢！比赛开始，海豹率先发力，试图跟我们甩开了身后的未来一 T 五 T 啊！什么情况啊啊啊！海豹你怎么了？海豹怎么开始原地挠胎了？你要支棱起来啊！完了呀，完了呀，完了呀！家人们丢大人了，海豹居然陷在了自己的车辙里面，而未来 ET 5 T 则越战越勇，直接冲了上去。最后成绩，未来 ET 5 T 32% 而海豹只有 19% 也是这次测试里面排名倒数第二的车型。四驱车型更大的后电机加 i t e c h 它居然就这么输了，而且输的这么彻底，停留在了19的位置。我无法接受，我的内心是无比痛苦的，所以我单方面宣布将海豹开除暴击，以后提到暴击就只有方程豹。我的第一辆车就这么输了，那第二辆总不能再拉垮吧？有请下一位选手，腾势 N7 和特斯拉 Model Y， 懂车帝你是真会玩啊，专挑比亚迪对特斯拉是吧？腾势动力强，但特斯拉的车子更加轻，谁赢谁输还真不好说。觉得腾势赢的扣一啊，特斯拉赢的扣二。比赛开始，双车同时进入车道。特斯拉初段看起来更加从容，甩开了 N7 一个身位，我的心脏已经开始哐哐哐猛跳了。求求你啊，别再让我输了，求求你了！哎哎哎，特斯拉 Model Y 突然到达了极限位置，停了下来。从车内视角看得很清楚，从十六公里每小时瞬间熄火，而腾势则慢慢又像个老大爷似的往上爬。此时此刻他已经宣告了胜利，但他的上限到底在哪儿呢？哦，也没强多少。最后呢，成绩腾势 N7 百分之三十四战胜了 Model Y 的百分之三十一。这一局啊，比亚迪双杀特斯拉，给我全体起立！看到这里，一定有小伙伴要开骂了。哎呀，我想要看的仰望和方程豹豹五呢，咋还不给我上啊？别急别急啊，各位观众大老爷，莫要心急，咱们马上就来。这一组呢是全场最贵的两款车型，一个是四电机的仰望 U8， 另一个是三电机八百匹马力的猛士九幺七。作为比亚迪最顶尖的车型，仰望 U8 被寄予了厚望。E 四方加超强的越野性能，能不能拿下全场最佳的成绩呢？比赛开始，进入赛道初期，两款车型非常扎实，如履平地。猛士九幺七速度更快，一头就扎了上去。哎，什么情况？仰望 U 八似乎停了下来，我们拉近再看一下。仰望 U 八的后轮陷入了自己前轮的车辙里面，始终无法挣脱。哎，看来这极致的电机控制也无法抵过 3.5 吨的车身啊！仰望 U 八这场输的实在是憋屈，虽然说情有可原，但还是非常非常的遗憾。昨天直播，我看很多人说啊，仰望 U 8爬不上去，所以我不想买了。哎，那你不买，我也不买了。
，最后的最后啊，全体再起立，方程帮豹五 vs 坦克四百 h i f o t 比亚迪最后的希望，全场最高的期待，到底谁才是这个级别最强的硬派越野车呢？我们不卖关子，马上开始。友情提醒啊，现在是可以呼吸的。进入坡道之后，坦克四百小幅领先，但双方都露出了王者的气息。进入中段，坦克四百率先领先了半个车身，超过 36% 的坡度线之后，双车表示毫无压力。这时，坦克四百超过 58% 突然卡壳，瞬间失去了动力。我们再来看另外一旁的豹五，豹五居然迎头赶上了，还在往上爬。此时此刻，准车主已经难掩激动之情了。哎，但是不知道什么情况啊，他突然就开始下滑了。最后的成绩，豹五 62% 拿下了全场第一，坦克四百也非常非常优秀，拿下了 60% 的成绩。要我说啊，这场比赛比亚迪和长城就是双赢。豹五虽然成绩更好，但是最后不知道什么原因没有站稳。而坦克四百虽然成绩差了一点，但是稳稳落地，双赢双赢。自主品牌啊，别再争了，都牛逼就完事儿了。豹五这段时间呢，遭受了很多的争议，但这次懂车帝的综合测试还是相当给力的，也证明了比亚迪进入越野领域啊，并不是说说而已，一定是做足了功课才来的。如果您还想看更多详细的数据啊，可以在懂车帝这里点击东侧进行查看。之后呢，还有纯电车队的续航以及车机的综合测试啊，我们下期再见，拜拜。